I didn't come with a lot of expe expectations, but it has been really nice for the moment, even though the coronavirus restrictions that's something apart. But it has been really nice. Um, I like it that we are in a really rural area, so we have a lot of nature around. And yeah, I enjoy it a lot. For me, in a way, it's a bit different than I expected because I thought that I will go to this eco village and work there um, like all of the days. That was my idea initially. But then I ended up at multiple working places, so that's definitely different. Uh, but in another way, it's what I expected because I was expecting to uh, meet new people, get new experiences, have some challenges, and I get all of them. So, yeah, I think in core, it's what I expected. Sometimes I miss a bit of more city life and a bit of more liveliness, but um, yeah, it's at the same time it's calmer and more relaxing, which is fine. Also, in this country, you can go everywhere. Like in two hours, you are in another big city, so it's not that everything is far from here. People are really smiley and friendly on the street, and they say hi. I think that. People is more open also because we are in this area. Maybe if you go to a bigger city, you people is not like that. People don't say hi to you or anything like that. So I think it's also something that it's in this area. The Hungarian student Matej Karol, who now by us, is a freelance role fulfilled. He is very enthusiastic and he tries to get as much as possible from the Netherlands culture and the people to make. En uh, mee te werken in het museum. Um, verenigingen draaien op, op uh, vrijwilligers. En dan heb ik het over voetbalverenigingen, uh, sportverenigingen, uh, maar ook culturele verenigingen. Ons museum draait ook voor het grootste deel op vrijwilligers. We hebben in totaal zo'n 40, 45 vrijwilligers. Ik kan wel zeggen in dienst, maar in vrijwillige dienst. Uh, ons bestuur zijn ook allemaal vrijwilligers. Um, zonder vrijwilligers zou het museum niet kunnen draaien. Dus die zijn echt een. Uh, Heel belangrijk onderdeel van, van het museum en dragen het museum ook. Um, dragen het museum niet alleen in de praktijk, maar ze dragen het ook een warm hart toe. En dat is ook een uitstraling die het museum graag naar buiten toe projecteert. Ja. believe in young minds, uh, fresh, and they have their way of uh, seeing the world. And I always try to discuss with them, uh, like, um, and sometimes I just say, hey, what do you think? And then they start, their brain starts um, moving. And, and there's, there's some movements, you know, from both parties. So I, I really like that, yeah. We have around uh, 30 volunteers and uh, uh, mostly they are Dutch and um, 10 of them ha are sent to the town hall uh, who are working and, and who some autistic also some case one or two always uh, people who cannot um, uh, work in a team or something like that so uh, Volunteers are uh, all the museums. Uh, um, most of the museums has 60 to 80 percent uh, runs by volunteers. I combine the young and the elder ones goes this way and the international uh, it, it kind of creates for the locals like oh this, this the city has is more oriented in international base I think it's great that we have a lot of flexibility in terms of what we want to choose and how we like to live our life here so I think that we have all the chance to make it comfortable for us and obviously there were some uh, harder parts and it was a bit tiring to get used to all the working places that we are at, but it was fine, really. I think that we have a lot of freedom and that's really nice. And yeah, and we have different people in the organization that we can talk about our problems or what we think of our working places and everything. So I think it's really nice that we 
can have a personal connection or I don't know how to say and explain everything we feel and want. Sometimes I, uh, it would be nicer to be in a bigger group because uh, there's a different dynamic. I think it m might be better. Yes. It's not like we are not doing good, but <laughs> you have more people around you and uh, you are all volunteers, you have the same experience. I think it, it, yes. it's nice. But it's also nice that we live with three more students, so they are not volunteers, we, we are not doing the same thing, but uh, at the same time we have more people to share our lives with and to do stuff with. So I think that's really nice also. It implies that something is allowed for you, something is possible for you. Okay. Mm -hmm. But again, the um, sequence is wrong. Of course it's wrong. Oh, of course, I don't know. Can you say what's wrong, just mm -hmm. so we can fix it? <clears throat> Not my at the beginning I was like, yeah, I'm gonna learn, learn Dutch and I'm gonna be so nice at Dutch. But after some time I lost interest. So for that reason I really like our Dutch lessons. Thank you, Piotr. I think it's it's very nice. I'm sometimes concerned how useful it is in terms of learning Dutch. Everyone speaks English here. It's very convenient. Yeah. Uh, even people who say that, oh, no, 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 I don't speak English. And then it turns out they speak better English than I or whatever. Mm -hmm. So. Mm -hmm. It's not very important to speak Dutch here. I think that it's really nice to have um, at least one lesson every week. I think it's really nice to know at least the basic uh, things of Dutch language. And I think it's a way of getting more introduced to the culture, to the culture and it helps you to do things in your daily life, like going to the supermarket or something. Then you don't have to be like, no, I don't speak Dutch, right? So maybe you can have like, you can answer some questions or something, not have a big conversation, but I think it's really nice. When that's here, Coleman, voel ik ook de het tempo waarin ik dingen aan ze kan vragen heeft ook te maken met hun tempo van waar ze staan in de ontwikkeling als jong, jong volwassene. Sommige dingen vraag ik nog nu aan ze maar op een later moment, waardoor ze het gevoel krijgen dat ze competent zijn. Want ik merk dat ze het ook fijn vinden om iets voor ons te doen. En hoe meer verantwoordelijkheid we ze geven, hoe meer ik ze zie groeien. Uh, en zoals wij met de vrijwilligers omgaan, en met name ook Ruud, Um, merk ik dat ze ook een stukje persoonlijke ontwikkeling meenemen, los van de vaardigheden die ze weer moeten leren. Dat is een hele natuurlijke ja. manier van, het uh, is bijna een, ja. een kleine vorm van community. Ja. Hoe meer er een transactie tussen zit, hoe meer het gewoon een soort uh, instrumentele verhouding ontstaat tussen uh, werk wat jij moet doen voor mij en ik betaal jou ervoor. Dat is heel economisch. Ja. We zijn heel erg gewend in Europa, maar ik denk dat is wel iets wat Muriel vind ik ook echt inbrengt. En ik wil het niet toewijzen aan haar achtergrond, maar misschien heeft het daar wel mee te maken. Zij heeft, kun je toch meer een soort samengevoel, samen delen. Nou, dat, dat is wat zij echt heeft toegevoegd. We vragen meer dat van de, uit de ander ook de ruimte ingenomen wordt en ingevuld wordt ook. Ja, zeker. Ja, ja. ja ze krijgen ook een persoonlijke... Soms brengen ze hun persoonlijke dingen mee die ze misschien niet zouden meebrengen als we ze zouden betalen. Waardoor je een totale, totale persoon vrijwilliger ziet en niet alleen maar het zakelijk stukje. En dat is op zich wel leuk als je op dat niveau ook kan uitwisselen. Matthij heeft eerst een e-mail gestuurd, een bericht, en uh, hebben om wat uitleg gevraagd. En uh, toen hebben jullie uitgenodigd. Ze hebben een afspraak gemaakt. 
we hebben er even over gesproken. Dus ik, ja, het, ik, ik, het leuke ervan vind ik dat je gewoon uh, kennis kunt maken met iemand uit een ander land. Op, een, uh, ja, op je eigen plek. Wij, wij kunnen zelf niet op vakantie, maar uh, er dus komt wel iemand uit een ander land dan bij ons. Dus dat vind ik wel heel leuk. We hebben wel eens een keer uh, eerder uh, internationale mensen gehad, maar niet zoveel. Meest Nederlandse stagiaires. We hebben er wel voor gekozen dat hij alle dingen op dit bedrijf een keer uh, doet. Dus ook een keer mee kaas maken. En, uh, nou, ik ben tuin bezig met geiten, uitmesten, landwerk, dus van alles. En, en, en dan kan hij natuurlijk nog kijken wat heeft zijn voorkeur of waar hebben wij iets te doen. Dat, dat scheelt ook bij jaargetijden, maar uh, het, ja, ik denk dat het leuk voor hem is om, om wat verschillende dingen natuurlijk te doen. Ja, wel in die zin van uh, dat hij leert om zelfstandig dingen te doen. Om, om, hè, zoals je net met lammeren voeren zag. En uh, s ochtends heeft hij ook een klus in, uh, in het melklokaal. Dus ja, dat is wel goed dat hij dat soort dingen uh, hè, zelfstandig uh, allemaal kan doen. Dus dat is goed voor, natuurlijk voor je zelfvertrouwen en uh, ja, dat we hem dat ook gunnen. Het is natuurlijk ook een proces van even kennis maken en uh, dat hij hier wat thuis wordt. En uh, nou, dat is zeker gebeurd, dus uh, dat gaat heel erg goed. Ja. It can be a bit challenging sometimes if um, if you are not used to do everything by yourself. Uh, especially, but I think it's really nice to learn how to do things by yourself and how to, yes, make your own decisions and like design your schedule and decide what you want to do. So I think it's really positive for future also experiences. I think this is what young people need actually come out from the Mama Hotel and be responsible <laughs> and make your own decisions. And if they are not good decisions, then you will learn from them. So I think this is the best. Way. Um, Come to Emmen. Just do it. <laughs> go for it and do what you feel and be open to a lot of things. Mm -hmm.